to masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa shirin da kan zo muku kai tsaye daga wannan kafa ta kaftan tv hausa da kenan babban birnin tarayya abuja shirin da kan gaito muku masana kwararru ta fuskoki daban-daban inda muke tattaunawa akan batutuwan da suka shafi siyasa harkokin tattalin arziki da tsaro har ma da noma da kiwo sarakuna mata da matasa domin tattaunawa akan batutuwa daban-daban da zulman ilmantar da ku ko fadakarwa har ma da nishadantar da ku masu kallon mu a wasu lokuta wanda kuma ni Umar Muhammad Gombe nake jagoranta to a yau a cikin shirin namu na yau a Laraba za mu yi duba ne akan gudumawar wato bankunan musulunci wanda ake cewa marasa wato aikace aikacen su da ruwa a ta fuskar tattalin arziki wato gudumawa su ga fuskar tattalin arziki a Najeriya zamu duba a Najeriya wata kila misalan mu za su iya tsallakawa zuwa wadansu kasashe to dan duba akan wannan mu bai mun kira kwararren ma'aikacin banki kuma a yanzu haka shine shugaban sashen shari'a na banking Lotus wato Lotus Bank a nan birnin tarayya Abuja wato Alaji Ibrahim Alkali wanda da shine zamu yi duba akan wannan mazo ito ranke da dai barka da shigowa cikin wannan shiri yawa barka mu da waraka Alaji Umar yawa sha Allah barka 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 ka dai to a farko idan aka ce Lotus Bank gaskiya mutane da yawa wasu ba su san shi ba amma dai na tabbata wannan banki ya dan kwana biyu tunda ya doshi shekara biyu a ka fara mana da bayani akan shi bankin kansa kafin mu tsunduma mu ji irin aikace aikacen sa da yanda ya saba da sauran bankuna da kuma wato batun gudumawa sa ga tattalin arziki to bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim ali wa sahbihi ajmain wa ba'd barka da masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci insha Allah ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu ikon bayani takaitacce akan mu'amala ta bankin musulunci insha Allah da kuma shi bankin mu wato Lotus Bank to Lotus Bank da a farko dai shi ya kasance dai ne daga cikin bankunan musulunci wanda suka ginu akan mu'amala da ta wato dogara ta hanyar wato mu'amala da take tsaftace kanta daga duk wasu mu'amaloli wanda shari'a ta musulunci ba ta lamunta ba sanan abin da nake so masu kallo da sauraron su sani cewa Lotus Bank duk da kasancewar sa banki na uku wanda suke a Najeriya suke aikin su bisa ka'idar shari'ar musulunci shine na uku akwai biyu da suka gabace shi to amma gaskiyar magana shine cewa Lotus Bank ba shine na ukun ba ta wata fuskar kasancewar yawa akwai dama tun kafin ma zuwan bankin farko da na biyu akwai abin da ake cewa Lotus Capital shi Lotus Capital wato shi ma mu'amala yake ta hada hada ta mu'amalar wato kudi ta musulunci ko bisa ka'idar shari'ar musulunci shi Lotus Capital ya kafu tun kafin zuwan bankunan musulunci a Najeriya to amma shi sai kasance abin da ake kira investment house ko kuma wata wato hanya ce da ake gina ta bisa ita ma madogara ta hada hadar kudi bisa ka'idar shari'ar musulunci amma shi ba banki bane shi kaman wato wata masana'anta ce da ake cewa karkashin capital market ko kuma hannun jari hannun jari suke yake gabatarwa masu mu'amala da shi ta hanyar karban kudaden su ajiya sai kuma a rinka neman kudi da ta hanyoyin da musulunci ya lamunta amma ba kamar banki bane da zaka je yau ka shiga gobe ka ba ka ATM ai wani a shi ma dai mu'amala ce ta kudi to amma amma ba banki ba banki bane yau shi ba license sa shi ba na banki bane shi investment house ne to kuma wanda suke mu'amala ta kudi yau da gobe sun san da zaman Lotus Capital gaskiya to shi ya riga ko wani banki musulunci ma fara mu'amala sa bisa ka'idojin musulunci yauwa to shi dai a Lotus Capital din nan a wannan masu hannun jari a wannan Lotus Capital din da wanda suka assasa wannan Lotus Capital din su din ne dai ila yau kuma suka dawo kuma suka yi banki shi ma wanda yake kiran sunan kansa da Lotus Bank yanzu to wanda ya kasance shine banki na uku a wanda yake mu'amala da hada hada bisa wato tsari na shari'ar musulunci ko wanda shari'ar musulunci ta lamunta ai wannan hulɗa ta mu'amala ta kudi a bisa madogarar ta Lotus Bank a babban relation sa yana Lagos amma kuma ya fantsama ya shigo arewa akwai uh, ofisoshi a nan Abuja muna mm. nan a AP Plaza sannan kuma akwai a Mararaba akwai a Wuse Market akwai a Garki Market 
a Kano ma muna da babban ofishi a nan wafa akwai yanzu haka ana kokarin bude wani a Hotoro akwai aka dune shi ma ana kokarin bude akwai yanzu haka Amina yana aiki muna nan ko muna kara yaduwa dai a arewacin Najeriya gabaki da insha Allah Allah to wannan shine takataccen bayani dai akan Lotus Bank to idan aka ana duba bayani za a ga kusan lokacin da kuka fara kun fi maida hankali akan kudancin Najeriya kafin arewaci su san banking an fi sanin banking a kudancin kasa inda ma ba musulman ba su kai arewa me kamar hikima a cikin yin irin wannan eh to kamar inda na bayani a baya su shi kansa banking wato wato shugabannin sa da wadanda suka assasa shi mutanen kudancin Najeriya ne gaskiya to shi yasa aka ga ya faro ta can saboda karfin sa da kuma masu tattalin masu jarin sa da kuma wanda suka kafa shi ta can din suke to amma kuma har ilayo de bu si kasa ogu yoba anyi kukari ansa mwa munda ki kira national license kwa kuma izi ni na buti wa ari wa kuma gasi kada ka buti wa ari wanzu wa yanzu bi fushi karate wa ama ansa mwchi gaba mataka so wadaka ziza maluwa ndiri mama yi dunia insha Allah utala tu ina wancha nkalu baleda akita watu daaka fuskanta abaya kusoloka chinda aka fara jaiz bang da su touch da yanzu naku yazu za yeti wa wancha nkalu balena indirishim pahinta Gabe da shi bankin ya kawo karshe kamar ta fuskar ko addini ko kabilanci a wuce wannan ko har yanzu wannan kaluba yayin gaskiya fi sabilillahi ana samun waye wa yanzu fiye da da kamar yanda ka fada a baya mutane da farkon da aka fara sun zaci cewa to ai wannan wuta abu ne na kokarin a maida najeriya ta mu zama musulmar yawa tunda an ce ai islamic banking to saboda haka ana nufin lalle musulunci ne da akidin musulunci ake so a cusa a mutane ko kuma kakawa mutane karfi da ake ta samu wannan rudanin to amma daga baya malamai sun yi ta bayanai da kuma masana akan harkan ta arziki hata wanda ba musulman ba inda suka zo suka fahimci cewa a'a abun wani kamar zabi ne aka bayar sannan kuma shi kansa mu'amala ba ta nufin lalle sai ka zama musulmi ne za ka iya mu'amala da bankin musulunci dama dai shi kansa wato bankin musulunci ya dogara ne eh haƙiƙa akan ƙa'idojin shari'ar musulunci amma abin da kullun ake fada ko a addinin kristanci ko a addinin yahudanci akwai haramci na riba wanda shine babbar madogara da mata fito da bankin musulunci riban nan kudin ruwa da ruwa shi ake kokarin abu da to yanda zo a cikin alqur'ani mai tsarki haka nan kuma zo a cikin at-taura da linjila a addinai manya na duniya ne yawa shi ma duk sun bayyana cewa eh riban nan haramun ce to saboda haka sai zama kaman ba wai musulunci ne ka da haramta ba shi yasa wasu ma suke cancan abrahamic banking saboda duk addinin nan manya guda uku da ta hanyar annabi ibrahim suka zo in za a bi scriptures din su duk sun nuna cewa haramun ne a amfani da riba to ba musulunci ne kadai ba illahi ya ka cewa musulman ne da yanzu suka yi hukba sa saboda su sun nuna suna so su bi addinin yanda ya tanadar to amma ba wai magana ce ta cewa addini ne kadai ba saboda haka za ga makunan musulunci ma yanzu haka manyan wato masu ma'amala da su ga dai wanda ba musulmai bane saboda sun samu abin da ake kiran equity da fairness wato adalci da kyautatuwa wajen mu'amala wanda a bankin riba za ka samu ba wannan to shi yasa za ga duk wanda ya shigo ya ji dadin mu'amala ya makale ana to saboda haka ba magana ce ta addini kadai ba eh haƙiƙa ƙa'idojin addinin musulunci su ake shin fudawa wajen mu'amala da bankin musulunci to amma kuma shi a bude yake ga kowa za ga da yawa margacin ma'aikatan bankunan akwai wanda ba musulmai ba to saboda haka shi na kowa da kowa ne ba wanda yake zuwa ya ce maka ba kama a ci gaba musallaci bane a ce sai kai sallah ko kai kai azumi a wannan mu'amala ce ta yau da gobe ta kudi amma ka'idojin nan dai na adalci da shari'ar musulunci ta tabbatar su ake bi wajen aiwatar da wa'annan mu'amalolin kuma yanzu an samu waye wa kai fiye da da akan wannan to amma idan aka ce banki yana tafiyar da harkokin sa babu riba babu ruwa sai wa ga kamar ba zai ci wani riba ba eh gaskiya ne wannan wannan ya ake wannan kamar yadda za ka dan waya da kan mutane su gane ta ina ake samun kudi bayan kuma banda riban kansa ko ba a sa kudin cikin harkar giya ina jin kai ko aka ka ido jin su eh bari zan maka bayani a kaice dai shi bankin musulunci madogarar sa abu hudu ne na na farko baya mu'amala da riba wanda shine interest saboda me dalilin haka shi a fahinta ta musulunci ko a mahanga ta musulunci kudi bai kamata ya zama yana fitar da kudi ba haka kawai 
kudi ya zaman to wani abu na ma ana na wato cinikayya ka sai da kudi ko kuma ka leasing kudi ma ana ka bada kudi a baka wani kudin a kansa ya zama kaman shine wannan abu na din kudi ya haifa kudi to musulunci bai yadda wannan ba saboda ba wani abin da ake kina economic value da yake creating ma ana ba wani hada hada ta tattalin arziki da ake karuwa da ita ta yana haka illa iyaka cewa mai kudi ya kara kudi mara kudi ya kara talja saboda wanda ba shi da kudi shine zai zo jarance wajen ya karko dance wajen wanda yake da kudi to kage shi kuma sai amfani da wannan dama ya gallaza masa ya dora masa kudin ruwa to shine abin da musulunci ga nan ba adalci bane shi musulunci ya buso in zaka bada rance kai taimako a dama muka da iya kudin ka to shi yasa ribu ta kasance haramun saboda tana da duk kusar da tattalin arziki ba ta haifar da wani amfani amfani daya ne shine a taimakawa to kuma ba a taimakan nan ba shine an caji kudi kan kudi to wannan haramun ne a muhangar musulunci to sai zama to ba ta mu'amala da harkar ruwa wanda shine charging kudi akan kudi sannan kuma abu na biyu duk wani abun da shari'a ta zo da shi haramun ne a karan kansa kamar yadda kai bayani giya cutarwa take ba ta da amfani to harkar bankin musulunci ba za a yi mu'amala ta wannan bangaren ba naman alade ko kuma wani sai da makamai wanda za su kawo duk ba za a sako masifa yawa to duk wannan bankin musulunci ba ya shiga so to abu da aka duk wani abu da za a siya a siyar na wanda yake yana da illa to bankin musulunci ba zai ba kaji kashi na biyu kashi na uku abun da ake cewa on certainty ko kuma wato gharar wato duk abun da yake da ba ba shi da tabbas gharari ya tace take yawa ya gharari abu cin kai a ce take a cikin duhu a cikin a turkude ba ta da wani abun nan certainty ciniki yin kifi a ruwa cinikin buri a kan shiya duk yin wannan cinikai yanda musulunci zaka ji ba wuce ma yace gharari to bai kin musulunci ba shiga irin sai abun da yake akwai tabbas a kansa sannan sai na hudu caca to bankin musulunci ba ya shiga caca ko muka ga accountin ka ba kudin caci na shiga za mu toshe to duk wayen abubuwan hudun bankin musulunci ba ya mu'amala a kansu to sai yanzu a tambaye ka ta biyu da kace to ya ake bankin musulunci yake samu kudi tun da shi ba ya mu'amala da wayen abubuwan musamman maruwa nan an san dai abinda madogar kashin bayan banki inda ban shi na al'ada wanda ake cewa conventional bank ya ba da kudi rance ya charge interest ya samu kudi to shi ya bankin musulunci yake yauwa to sai bankunan musulunci su suka kawo abin da ake kira product and services wato sai suka kawo su hanyoyi wanda in shari'a ta bi diddigen su to abu ne wanda ya halarta akwai abin da yake kira kaman a zo ai a hada hannu ai kasuwanci abin da ake cewa musharakat musharaka to musharakan nan ita in kana da wani business da kake so banki ya shiga ai mu'amala da kai to sai sai ka kawo banki to sai bankin musulunci bayan ya dudduba ya tabbatar da abun mai yiwa ne akwai karancin hatsari to saboda haka sai a zo a ce to ga kudi mun saka kai ma ka sa na haka kayan ko wani abu to sai a hada hannun jari sai a rinka yin wannan mu'amalar yanda za a samu riba bisa ga kasuwanci yauwa sannan akwai mubarabat shi kuma mubaraba yawanci ku ne da kuka kawo kudi a banki ajiya to wai ko a rinka ranta ba da wannan kudin ana charging interest kamar yadda bankuna al'ada suke to sai a ce a a to kai in kana da abun da za a yi da kudin ko kuma shi banki ya juya kudin wajen shiga cikin mu'amalolin da suka halarta irin wannan kudin da mutane suka kawo ajiya to kuma shine za a yi financing abin da ake cewa su murabahat su istisna su salam su ijara to su kuma yin nan hanyoyi ne da ake samar da kudi ta hanyar abubuwan da suka halarta murabaha shine kamar yanzu kai mala umar ka zo bankin mu sai kace ai kana aiki a kaftan saboda haka kana so ka sai mota ta miliyan 5 amma yanzu ba ka da miliyan 5 din nan a ji amma kuma kana da salary duk wata da kake samu kudin da kan sai waka nan da shekara uku kana biya a hankali za ka biya to mu sai mu ce to shikenan to mu bari mu je mu siyo mota nan mu kawo ta mu baka kai kuma mu siyar maka to kage wannan ciniki akai ba kudi muka dauka muka ce mun dora ba haraji za ku kuma kudin ruwa ka za ba a a cha muka yi mun siyar maka da wannan motar mun dora maka kuma riban mu ma tunda mun siyo mun mallaka sannan muka siyar maka wayennan murabahat din suna da yawa a bankunan musulunci kage ciniki muka yi mun siya mun siyar to kage an kauce wa riba to shari'a ta yi da a lokaci guda kuma an taimake ka kai da an taimake ka sannan an yi abun da ake kira economic value an yi creating economic value an yi cinikayya an kara bunkasa tattalin arziki shi mai mota an sai mota amma ciniki ya samu riba kai kuma an baka mota da zaka rinka jin dadi kana amfana da ita kuma kana biya a hankali kowa ya amfana wannan value chain din da ake kira wato kowa wanda yake shi ma yana da hannu da ruwa da tsaki a cikin tattalin arziki ya samu karuwa to wannan shi yake kawo stability 
wa ya kawo nutsuwa a harkar tattalin arziki yanda za a samu growth wato a samu bunkasa tattalin arziki mafi ma'ana sannan akwai irin su istisna'i gida ne mutum yake so ya mallaka sai yazo ya ce ga ci gidan dizanin kabila nan da shekara 10 ko 15 ko 20 to mu sai mu je mu biya contractor ya gina mana gidan nan a hankali hankali har san gida zama ready ka ga mu gida gida to ka kuma gashi mun baka haya karin kabiyan mu kuma karin kasiyan hannun jarin gidan a hankali a hankali har ka ga masiya har kuma gidan a karshe ya zama naka to mu ma mun samu wannan riba ta hanyar hayar da karin kabiya mu sannan kuma wannan kudin da aka gina gan ka mai damu da shi a hankali a hankali akwai salam salam shi kuma manoma yawanci yake kula da shi wanda suke son su yi noma amma ba su da tattalin arzikin da zai ba su damar su su sai taki su biya wasu abubuwa su abinda kafin su kawo gonar su ta bada amfanin da ake bukata saboda ga suka zo banki shi ma banki zai rinka biyan wa ɗan kudaden a siyan musu taki a siyan musu kayan aiki a waye bayan duk an tabbatar da cewa abun mai yuwa ne an kauce wa duk wasu harɗarkan da ake tunani to saboda haka in an yi wannan nomar sai kuma ya zaman to an samu wannan bunkasa to wannan bangaren to kage duk wani abu ne da yake kawo wato abinda dai muke magana akai bunkasa tattalin arziki to shi bankin musulunci ya maida hankali ne wajen bunkasa tattalin arziki ta wa'annan hanyoyin daban-daban da suka shafi kowane bangare na tattalin arziki mai makon kawai a maida cewa kudi shine abun ciniki wanda kuma a ƙarshe shi yake kawo abinda ake kira financial crisis wato sai aka ga an samu matsala ta rubuce ta tare da shi kudin an baka ka kashe baka san me kai ba ba wani tattalin arziki da aka bunkasar sannan kuma zaka biya wannan interest din kuma wannan baka biya ba a rinka compounding a rinka wato ya takaruwa ya takaruwa ya takaruwa har ya kawo a ƙarshe kuma wa zai biya sai ga an samu rushe tattalin arziki shi yasa a lokacin da aka samu wannan subprime din na America aka samu crisis na wannan matsalar rushe tattalin arziki da kawo economic meltdown wato ya kawo tattalin arziki ya samu kwanciya ya samu wato durkushewa akwai wanda a suka rinka daga wasu abun nan ma wato irin dan fellen nan da suka rubuta a jiki let's bank the muslim way suka rinka daga wa america ba suka ce to wai me yasa ba za mu gode yin banki ba inda musulunci yake yi to shi yasa ga bankuran musulunci sun samu ta goma shi har a kasashen ta bada musulmai ban kaje america akwai bankuran musulunci in kaje ingila akwai bankuran musulunci kasashen da suka gode bankuran musulunci duk sun samu bunkasa tattalin arziki saboda irin wadancan kalo ba ne saboda su shi bankin musulunci yana kula ne da bangarori na tattalin arziki ba kawo kudin ake almubazzaranci da su ba shi yasa ni kai na yanzu aiki na a banki in na zo natar su wanda suke harkan marketing ko wanda suke business din in sun yi abinda ba bisa ka'ida shari'a ba to mu alhakimmu ne mu fitar da shi kuma ya zaman to an bata wannan mu'amalar kudin da banki ya samu ma a mai da shi ya zama charity kawai wato dama na so mu shiga wannan bangaren ta office din ka ga dan gada amma yanzu lokacin da za mu tafi hutun a rabin lokaci yayi bari inda muka dawo sai mu dora daga nan inda muka tsaya to masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da Alhaji Ibrahim Alkali wato shugaban sashen shari'a na wannan banki na musulunci wato Lotus wanda kuma na tabbata kuna karuwa kuma kuna wato amfana da irin fashin baki da kuma bayane da yake a kan wato wannan banki amma yanzu za mu je mu dan numfa sa kadan idan muka dawo za mu dora daga inda muka dakata ku dakace mu to haka yake masu kallon mu barka mu dadawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya hutun muna tattaunawa ne akan wannan mudu'i na gudumawar bankunan musulunci ga sha'anin tattalin arziki musamman a Najeriya wanda muka gayyato bakon mu na musamman wato gogagge a fannin banki kuma shugaban sashen shari'a da bincike na ita wannan wato na shi wannan banki na Lotus a uh, Ibrahim Alkali wanda muke tattauna to Allah wai barka da barka mu da dawa yawa yeah, barka mu mala umar to uh, mun shigo ofishin ka yanzu na da ma na zo ka gama wancan magana sai mu tashi daga daga tushe me ofishin ka yake kula da shi a uh, tafiyar wajen tafiyar da bankin tunda na ji ambaci shari'a mm. kuma kamar yadda ka fara gutsurawa kafin mu tafi hutu mm. ya jin kamar nan aka dosa mm. wato uh, babban bambanci tsakanin bankin musulunci da wanda ba na musulunci ba bankin al'ada mm. shine wannan bangaren namu mm. 
na shari'a duk wani banki zaka samu kowane department irin irin department din da suke ko kuma bangare bangare sashi sashi na iri daya akwai bangaren kasuwanci akwai bangaren masu kula da harkar IT akwai bangaren masu kula da harkar wato lissafe lissafe akwai to duk wayannan zaka samu su a kowane banki to haka mu ma anamu bankin na musulunchin akwai su to amma akwai kari mu akan inda shi bankun al'ada akwai wani sashe guda daya wanda shine sashen shari'a shine ya bayyana a wasu a cikin bankin musulunci da babu shi a wani bankin na al'ada shine wato sashen mu shine shari'a ake cewa mai shari'a department ko kuma sashen kula da shari'a ko shari'a audit ko kuma bincike na shari'a shi wannan bangaren an samar da shine saboda ai an ce nan bankin musulunci za a yi to saboda haka bankin musulunci nan yana da wasu wasu ka'idoji da shari'ar musulunci ta tana da na mu'amala to wa'annan ka'idoji zaka samu su ko wanda yake karatun addini zai gan su wato littafan fikuhu akwai abin da ake cewa kitabul mu'amalati wato littafi ko kuma babi da magana akan mu'amala ta ci nakayya musamman kitabul buyu an sani sosai a cikin littafan fikuhu na mazahabobi da mun da mun akwai kitabul buyu wato wato eh babi na ci nakayya to za ga hadisai da ayoyi da suka yi magana akan wannan za ga hadisai na riba da Allah ya haramta riba wa halallahu albai'a wa harrama riba to Allah ya halatta ciniki ya haramta riba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min arriba ya ku wanda kuka ba da gaskiya ju tsoron Allah ku bar duk wani burbushin da ya saura na riba ira iran su ayoyi suna nan hadisan manzon Allah su ma suna nan ba za a iya bayyana su ba a nan wannan takaitaccen lokacin suna nan da suka yi gargadi akan cin kayya da ya za a yi su da yari ba take da me abin da za a guda na riba da kuma abin da ya halatta na cin kayya to saboda haka shi wannan sashe shine yake aiki akan sa'idu na cewa shin bankin nan da yace shari'ar musulunci zai bi wajen mu'amalar sa shin yana yi ko ko ba yayi ka san aka ce banki harka ce ta nema kudi ko shi bankin musuluncin gaskiya sabanin yanda wasu suke tunani kamar wani wakafi ne ko charity organization to gaskiya ba haka bane shi ma irin bankunan al'ada ne masu hannu da shuni ne suka hadu suka sa kudin su hannun jari don su su ta kudi saboda haka shi ma business yake yi shi ma neman kudi yake to amma dai an sa mai ka'idoji inda ba zai tsallaka ba dan a samu daidaituwa kuma a samu wannan wato aiwatar da wannan adalcin da kyautatuwa wajen mu'amala da shari'ar musulunci ta tanada to saboda haka babban aikin shi wannan bangare na shari'a shine ya sa ido na farko dai mu mu'amalolin mu a bankunan musulunci akwai abin da ake kira al'uqud wato akwai contract wanda su yarjejeniyoyi ne da za a shiga ba kai a bada kudi bane a yarjejeniya ce yarjejeniyan nan kamar inda nai bayani a baya akwai hanyoyin mu'amaloyi daban-daban in kazo mota kake so gida kake so to wataƙila yarjejeniyar da ta dace da kai ta murabaha ce a'a wataƙila yarjejeniyar da ta dace da kai ta salam ne a'a yarjejeniyar da ta dace da kai ta mubaraba ne ko musharaka ko istisna to wannan yarjejeniyar akwai abin da ake kira shari'a board a kowane banki banda shi kansa bangaren shari'a na cikin banki akwai kuma malamai wanda sune suke shugabanni na committee da suke zama duk wata uku to su wannan shari'a department wanda ba lalle su ma'aikatan banki ba ma'aikata bane sanannun manyan malamai ne yawanci ma za ga hadin gamayya ake tsakanin malaman najeriya da wasu awaji kwararru wanda suka san harkar mu'amala ta bisa tsarin musulunci za ka san dade ce wasu shekarar 40 30 20 a harkar bankin musulunci a wasu kasashen to bankin babban banki na kasa wan to CBN yana shardanta cewa duk bankin da yake so ya samu licensi na aikin bankin musulunci to sai ya hada wannan committee din wanda shi zai rinka kula da mu'amalar su ma'ana shi zai bada wato sa hannu akan cewa an yadda wa'annan malaman su zama sune committee na wannan bankin to a ba su aiki ya zaman to duk wata uku lalle ne sai san zauna so huda shekara to su kuma su shari'a department din cikin bankin mu kenan to mu kuma muna daga musu ne yau da gobe abubuwan da ake yi in fact zai iya zaman to kullum ma muna sanar da su yau faga abin da ya faru ko kuma musu tambaya shin an kawo mana mu'amala kaza ta halata ko kuma akwai wani issue kaza ya faru me kuke gani kafin ma lokacin zaman kafin lokacin zaman to yau da gobe email whatsapp magana ta waya muna yawan communicating da su tunda mu muna aiki ne kamar sakatarorin su a cikin bankin amma su suke bada resolution su suke cewa eh yayi 
a a biyi ba ayi wannan kar ayi wannan wannan bi daidai da shari'a ba wannan yayi daidai da shari'a to kullum muna sanar da su mai yake faruwa sannan kuma duk karshen wata uku za a zauna a baje kolin abubuwan da akai a wannan wata uku a kwata din nan ta wannan shekara ta wannan shekara ta ta aiki to a sanar da su ga abin da ya faru ga kuma ko kuma muna da wata mu'amala da muke so mu kaddamar sabuwa shin kun yadda to ku kun kawo mana takaddu da rijijoni yadda kuke so ayi din sai mu duba sai a sanar da ku to akwai malamai dai na shari'ar musulunci gogaggu kwararru sanannu wanda suna wannan aikin sannan su kuma banda su akwai kuma malaman committee na koli a babban bankin musulunci shi ma kuma wanda su ma kuma a garkashin su suke su ma an sun ce abu yayi to sai an daga wa in can su ma na banki na babban banki na CBN wanda su kuma su suke wato ishirafi ko kuma suke supervising dukka Sharia bot dung bangku nam muslim chi nak asar gabai kida Hatta wan da ba bangku nam muslim chi Bamba kaman ta abaya ba Lawa bayani lotus capital To yere iran suan da suwa wa bangku nam bani Amma suna maamala tuku ita muslim chi To wa en nam ma laman Na bambanki Na kasa Du su sike kulada ayyukan su suma Danya zu komu amala sabu wa muki sumuk Adewara banki mu a sharia Immu nyi takadu ko mun fitar da yarjejoni yayi to za mu kai wa namu shari'a committee din na banki to in suka duba suka tabbata yayi sai kuma mun sake kaiwa gaba committee koli na babban bankin kasa CBN sannan su ma sai sun duba sai sun kira mu mun yi defending sannan in sun yadda inda gyara mu ko ba mu gyara sannan in sun yadda sannan a yayi ko haka sannan kuma su ma suna da sakatarorin supervisors da suke zuwa suna duba shin abin da suka fadan nan muna bi kuwa ko kuma na sabawa to ecosystem ne wanda akwai abubuwa da yawa ba inda mutane suke gani ba a ce a duk shirme ne duk iri daya ne duk waye ba haka akwai bambanci sai wanda ya shigo ciki ya sani sannan zai fahimci bambance bambancen kuma ya zaman to ya gamsu da cewa lalle muna da tsari da structure wacce muke aiki akan ta wanda kuma malaman nan ba sa kasa gwiwa suna ba mu duk wani hanyoyi da ya kamata mu bi wajen kula da ayyukan mu sannan mu kuma yau da gobe muna cikin bankin a bangaren mu shi wannan sashi na shari'a muna tabbatar da cewa abun nan wanda zai dada baka mamaki ma a cikin wannan tsari shine cewa yau in wannan shari'a department din suka gano cewa akwai mu'amalar da aka yi ta bisa kaidar da ta saba da ta musulunci to fa lalle zamu iya rubuta takarda da cewa eh wannan abun fa ya saba kuma wata kila ko miliyan nan aka samu to in muka kai wa committee din mu suka tabbata eh da cewa wannan abun ya saba to za a iya bata wannan mu'amalar sannan duk abun da aka samu yauwa kudin yauwa kudin shi kuma akwai abun da muke cewa shi ma yana da cin bambance bambance na bokuran musulunci da na al'ada muna da abun da muke cewa charity account ko kuma non permissible account ko non permissible income wato kudin da aka samu ko abin da aka samu na cin kai yadda bata halarta ba to kuma wannan kudin ba banki ne zai ci su ba dole aji ai aikin alkhairi da su su fita daga hakkin banki to kaga dai wannan yana daga cin mu cin mu cin da mutane in ba dan cikin gida ba zai sani ba eh to amma lalle akwai wa inan bambance bambance kuma aikin mu shine lalle mu sa ido akan kulawa da cewa an bi tsari sannan ko complaint ne customer ya kawo wanda an yi mai abinda ba daidai ba muna shiga cikin wannan maganar ko mu tabbatar da an wanzar masa da adalci da abinda ya kamata to wannan yana daga cikin aikace aikacen shi sashin shari'a ma sha Allah mutane da dama suna san surika shiga muamalan irin wadannan bankuna naku na amma kuma koke koken da ake shine babu isassun cibiyoyi ko rassa da mutane za su yi kamar yadda zaka rika ganin bankin Zenet bankin GT ko ina me yasa kuke da karancin wadannan bayan kuma mutane da yawa na san su gujewa wadannan ayoyi da kake ta magana kar mutun ya shiga cikin fushin ubangiji amma kuma a lokaci guda bankunan musulunci ba su wadatar ba eh to gaskiyar magana shine a sai da dan gari akan ci gari in ji ba haushi abinda nake nufi a nan shine ba za ka hada tsarin da ya fara nan da bai wuce shekara 10 baya ba da kuma wadanda su shekara a ruwa a musuna nan sun riga yau ana maganar banki wajen shekara 100 ma akwai shi a Najeriya tun bature shi ya kawo mana tsarin banki to kuma wa'annan bankunan su suka riga suka ginu suka kafu a kasa to yanzu duk da shi kansa bankin musulunci ya fara shekaru wajen 50 baya a wasu kasashen to amma mu nan Najeriya wanda ya fi kowanne tsufa yanzu shekarar sa 10 da fara aiki to kaga ai wanda ya fara yanzu 
nan kurkusa one decade kenan shi wata shekara goma ba za ka hada da wanda dama shekara 100 baya ba ma yana nan to gaskiya lokaci ne bi gama wadatar da bankunan musulunci za su yadu wadda ake bukata ba sannan babban abin da zai sa su kansu bankunan musuluncin su yadu shine wato kara karfafa guyuwa ga su al'ummar musamman musulmai so sa ku da wa'annan bankuna ka zo kana cewa ai ba ku da branches to kuma baka zo din ba to ya za a yi branches su yawa to ai sai an shigo din ne an abu saboda abinda malamai suke fada ma yanzu wallahi ba uzuri ba uzuri yanzu ga musulmi ma musamman tunda shi abin zai dauke shi ne a matsayin aqida tunda maganar riban nan magana ce da ta shafi ayoyin da muka yi magana a baya kamar inda kai bayani to saboda haka yanzu ba uzuri tunda akwai bankuna guda uku to ba uzuri mutum kuma ya ci gaba da mu'amala da bankin da ba na musulunci ba har a jira shiga da shi cikin wadancin abubuwa yawa to ka gani to gaskiya sai mutane sun yi humba sa sun kawo gudu ma wasu sun yanke wa in cin bankunan sun dawo kanmu ne sannan ne zamu da samun karfin guyuwa da kuma karfin tattali karfin jari da zamu bunkasan cikin sauri har mu yadu har a samu wadatuwar bunanci abin ta kai cire yanzu zakai shiga masallaci zaga account din masallaci ba na bankin musulunci ba to kaga ballantana wadanda kuma mutane ne dai daiko to wannan kira ne shi ma ga yan uwa da al'ummar musulmi gabaki dai na cewa sai fa mun zo mun dau abun nan cewa namu ne kuma mu musamman ma wanda mun san wato radadi da kuma kaushin da Allah subhanahu wataala ya sa a harkar ribadin nan da mu'amala da take da wacce ba ta musulunci ba to sai mun dawo mun yi kishin abun mun maida hankali wajen bunkasa su wa'annan bankunan musuluncin sannan ne za su samu karfin guyuwar da za su yi ta yaduwa din su ta bunkasa har a samu wadatar su a ko ina to ma sha Allah kamar irin yadda wadancan conventional bankuna na al'ada da kake magana za ka ga idan wani abu ya faru an zo an garkame gidan mutum ko wani wata masana'antansa a rufe an mallaka wa banki da sauran su akwai wani abu da yake faruwa mutun yayi ma'amala da irin bankunan ku ya shiga cikin irin wancan yanayi a zo a kwace gidansa ko abin yawa to eh yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su sani kamar inda ne bayani a baya in dai ka shigo banki musulmi kar ka za ta ka shigo masallaci ne inda taimako za a yi kawai to na yawa yana da kira an bi ka'ida eh shi ma bankin musulunci irin na al'ada ne wajen cewa shi ma business ya zo yi kasuwanci ya zo yi kamar yanzu misalin da wasu malamai mu suke bayarwa ba za ka shiga mall ba ka ce to ai shi wannan kantin da yake sai da giya da wannan kantin da yake sai da taba da wannan kantin da yake sai da naman alade a to ai in dai na shiga kantin da ake sai da alkur'ani shi kyautazan dauka a ba zai yi ba ka gani saboda shi ma da yake sai da kur'anan nan shi ma riba yake ne ma duk da cewa dai kur'ani yake sai ruwa abu mai kyau yake yi to amma kuma kudin haya ya biya ayya kama shago kuma da zai biya kudin haya shagon sa mai mol din nan bai bambanta shi da bada mai saida yadda suka biya haka to saboda haka bankunan musulunci su ma ciniki ciniki ne gaskiya amma akwai bambanci gaskiya wajen in mutun ya samu matsala to mu akwai principle din da muke aiki da shi ko ta ka'ida ta musulunci ita ba kuma shine amfanin bangaren mu na sashin shari'a a banki ko satin da ya wuce akwai mail din da na tura gaskiya da naga an fara wato aiwatar da recovery policy wato harkar wadanda ba sa biyan bashi suna da taurin bashi yanda za a yi a fara neman hakkin banki saboda ai kudin mutane ne su ma fuska kawo da neman musu in ka ce ai ta daga gaba to su kuma in can su shiga ciki kenan sannan ina son dan baka wani yar wato matashiya akan maganar recovery ko kuma in mutun bai biya ba ya ake yi a ka'ida da bankunan musulunci da aka fara su tun cikin 40s 60s da na wacan shekarun baya din ai babu maganar din mutum bai biya ba a a cin kace a cin tara ko kuma a kwace kadara ko a waye saboda shi bankin musulunci ne ba wannan to sai zaman to mutane sai suka rinka kan advantage ko kuma sai suka rinka sakaci ayyukan bankin musulunci ne ba komai zan bari sai lokacin da na ga dama saboda ba yanda za ka kai bankin musulunci ba irin wancan bankin bane naka ce za ka dora mutum compounding interest ko waye babu wannan a tsarin bankin musulunci to sai mutane sai suka rinka kariya bankunan musulunci saboda sakaci na dan adam na cewa ai su tun da bankin musulunci ba su dora mun karin kudin ruwa ba ba su dora mun kaza ba su dora mun kaza ba haka bari ne da bankunan har abun ya ishe su sai suka je suka nufa tawa wajen malamai akan to mu ya zami kun ce ba za mu caji kari ba mu samu waye ba 
to say aka ce to babu laifi kuma ku rinka dan cajen kari amma kar ya zama irin hallar fasar irin nawan char ya zama wata f formula ce karama sannan kuma in mutun ya kawo dalili na rashin biya shine ka'idar wannan principle din ga ya mana ayyukan qur'ani fa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara Allah ya fadi wani hanya ta sassauci akan mutumin da yake cikin matsala ya wato Allah ya ce fa in kana zu usratin wato mutumin da yake cikin tarnaki ko cikin wata masifa da ba zai iya biyan bashin sa ba to fa nadhiratun ila maisara to a daga masafa zuwa lokacin da zai samu dan sarari sai ya biya yanzu zan iya tabbatar maka da cewa a wasu bankunan da na musulunci da na aiki a baya ni din nan na shugabanci lokacin covid da mutane ba su iya biyan kudade na da ake bin su ba a tsarin bankin mu saboda komai ya tsaya su rubuto mana a sashin shari'a muka je muka bididdigi duk abin da aka ciccaje su din nan na kari tunda system shi automatically in aka ji ta aiki ya fara charge to wallahi da sai da muka mayar musu da kudin su saboda sun kawo takarda da suka yi bayani wallahi da covid an yi lockdown an yi wannan ba mu iya ci gaba da business ba ya sami ko kuma bankin musulunci aka kuma nuna haka ne da wadannan sai muka kula da wannan saboda aka principle ne da muke aiki da shi na wannan ayyar alqur'ani fa in kana zu nadhiratin fa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara saboda haka in ka kawo takarda zamu daga wa wannan committee din namu na shari'a mu ce to faga wani ya kawo kara ko ya kawo korafi korafi cewa faga abin da ya faru da shi saboda haka a duba da Allah immediately in shari'a saboda in wannan kunnin da aka ciccaje su ma in ma banki ya ci gaba da charging nasu ba zai fa amfana da su ba to saboda saboda ba albarka ya ko shi ma wannan kudin ba na ainihin cinikin da akai bane kudi ne na kamar ruwa eh ya zama kamar ya biya bane sai aka charge su kari to shi ma wannan koda an charge din ko ma wanda ba shi dalili ya gudana din zai tafi wannan account din ne na charity saboda haka kudin sadaka za a yi da su to saboda haka wanda yake da dalili gara a maida masa banki ba zai amfana da kudin ba to duk wa'annan mummancin wambancin suna nan a tsarin banki to ma sha Allah a karshe da yake lokaci na hararar mu kai mana magana akan kalubale da kuma nasarori a daidai wannan gaba saboda ka dai fara kawo irin matsalar yawan fahinta rashin fahintar mutane game da su kai kudin su kuma su koma gefe suna korafin cewa babu a cibiyoyi ba rassa da sauran su akwai wasu kalubalen baya ga irin wadannan eh to akwai kalubale wanda zamu iya kiran su manyan da gaskiya zamu iya cewa technical kalubale ne ko kuma abubuwa ne da suka shafi yanayin aiki sarkakiya ta aiki babban kalubale da muke samu a tsarin mu na bankunan musulunci cewa mu bankura ne na musulunci kuma har yanzu adadin mu kamar yadda muka bayani mu ne na uku adadin mu kalilan ne ba su wuce ba su wuce hukum ba ma eh a cikin akwai dai wasu da suke da window haka za a ce su babu da biyu to amma dai wanda suke full play ja haka cika kun bankunan musulunci guda uku nan ne to saboda haka muna da kalubale na wannan adadin namu ba shi da yawa to shi kuma akwai abin da ake cewa financial inclusion wato harkar shi mu'amala ta banki tana bukatar ku hadu ne ku rinka mu'amala tare to shine zai samu muku saurin bunkasuwa da kuma ku rinka samun fitar da riba yanda ya kamata to wannan babban kalubalen da ya kasance mu iya adadin mu guda uku nan ne ba ma iya mu'amaloli da bankunan al'ada tunda su mu'amala su ta ribaci to kaga according to license din mu ma ba zai yi mu'amala da su ba to sai ya zama to wani bun ko muna da kudi a ƙasar da muke so mu wanzar da shi ko mu aikata shi wajen samun kudi sai zaman to ya zauna mana haka a asara saboda ba mu da damar mu je mu amala da bankuna wadanda ba na musulunci ba su yanzu a junan su za ga bankuna 20 30 40 su suna ta saurin mu amala da kai ko ya kudi ya zauna wajenka goba za ka iya kiran wani bankin ga ba shi shi ma ya baka interest haka to mu mu'amalar mu ta kamar inda muka bayani ta real economy ne mu'amalar mu ta haƙiƙan kasuwanci ne siya da siyarwa gini samar da wata haja normal sauran su irin wannan ko business to sai mun samar da wannan hanyar ne zamu iya amfani da kudin to wani wanda sai ga kudin yana zama mana shi kuma wanda ya kawo maka kudin sa shi ma yana jiran a samu wani abu ka bashi wanda in muka bashi ba zai iya saurin cewa kudin sa ya mai da shi inda zai samu kudi kuma har yanzu mutane ba wannan akidar na cewa a'a banki mu kishi saboda kishi saboda musamman ma shi yau ka san yanda kudi yake a wajen mutane to sai ga wani bun ana samun irin wannan kalubalen na yanda za a samar da ciniki ko kudi su bunkasa a bankunan musulunci amma kuma duk da hakan bankunan musulunci har yanzu suna riba 
ba a cewa suna faduwa sai dai illa iyaka a mu'amalar su wani mutana ta kaituwa ga irin abubuwan da za su yi nan ga bota kila mun bin kasu mun yi wa fiye da haka mun samu hadin kai na mu'amalolin mu ya zaman to muna cudai ni cude ka da kyau to wata kila abin wannan shi babban kalubalin zai iya bata sannan abu na biyu babban shi ma kalubalin da muke samu rashin wayewa akan me bankin musulunci to kuma gaskiya ina godiya gare ku da kuka kawo mu muke magana ga al'umma don su dada fahinta to rashin wayewa akan harkar bankin musulunci yawa cikas ne kamar yanda ka ga tambayar da kai mun dazu na rashin rassa din ai dan rashin wayewar da zai sa mutane su zo wajen namu a samu a hadu a gudu tare a tsira tare din ya bankin ya bunkasa shi ma duk ka ga abun nan ne to ya kamata mutane su dada fahintar tsarin mu kuma su shigo shi ga dangadan dan a samu bunkasuwar su bankunan musulunci ku mu ma mu da kirji mu alfahari da namu to wayannan su ne manyan dai kalubale na sarori kuma gaskiya ana akwai nasarori manya akwai nasarori manya manyan nasarori shine cewa a yana daga cikin a tarihin bankunan musulunci a duniya gaskiya a najeriya za mu iya godiya ga Allah cewa ya samu karbuwa nan da nan ya bunkasa saboda shekara goma ba mu yawa bace a tarihin bankunan kuma eh amma kuma an samu karbuwa a bankunan musulunci sun wato sun bunkasa a lokaci kadan yanzu bankuna guda uku na gaskiya za a iya cewa sun yi saurin bunkasa ba kuma wani tarihin a banki tsarin banki na Najeriya da wasu bankunan suka zo nan da nan suka yi samu wannan karbuwar suka yi ci gaba kamar yanda muka samu to saboda haka wannan shi ba abu nan sannan kuma an aka bar bankin ma shi kansa Islamic Finance din wanda shine General Umbrella ko kuma babbar ma'ana ta shi tsarin kudi da hadahadar kudi ta musulunci kaga yanzu yanda ake harka sukuk din nan a ji tsarin mu'amala ce ta musulunci hakane eh ba banki bane amma dai hada hada ta musulunci ce to ka duba yanda sukuk din nan suka karbu ake ta gina hanyoyi a dukkan da gwamnatin tarayya ta sa sukuk din nan za a yi sai an yi ba subscription ba sai an siya fiye da yanda aka sa a kasuwa ma to saboda haka tsarin mu'amala ta kudi ta musulunci Allah ya sa mata albarka akwai nasarori manya akwai kuma prospect wato abin da yake kiran ana sa ran nan gaba za ta zo ta kwace ta talan arzikin ma a Najeriya da duniya ma gaba daya saboda shine mu'amala da kuma hada hada ta gaskiya da gaskiya masha Allah to aji Ibrahim Alkali muna godiya kware da wannan lokaci da ka ba mu kuma al'umma suka amfana suka karu daga alfanu da kuma tasirin wadannan bankuna naku to masu kallon mu kamar yadda ba hoshe kan ce laifin dadi karewa wannan tsakure ne muka yi ko gutsure wata kila za mu ci gaba da gayyato shi da kuma ira iran sa a cikin irin wannan shiri ko a shirye shiryen mu na wannan gida domin kara wayar da kan mutane a game da wato tasiri ko muhimmanci wadannan bankuna to amma din shi bakon wato Ibrahim Alkali wanda kuma shine shugaban sashen shari'a na wannan banki na Lotus a uh, nan birnin tarayya Abuja amma da din sauran ma'aikatan mu injiniyoyin mu da suka sanya hannu har wannan shiri ya kawo gare ku ni Umar Muhammad Gombe da na jagoran ci shirin nake bankwana da kuma hadu gobe a daidai wannan lokaci domin ganin mu dauke da wani sabon shiri sai mun sake haduwa mu assalam uh.